ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நான் இன்ட்ரூவ் அட்டன் பண்ண போனப்போ எக்ஸல் அவங்க கேட்ட கொஸ்டின்ஸில் ஒரு சிலதை நான் அவங்களுக்கு சொல்லலாம் அப்படின்னு இருக்கேன் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராடக்ட் அண்ட் ப்ரைஸ் லிஸ்ட்டை கொடுத்துட்டு இதில் ப்ராடக்ட்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க நாம் என்ன பண்ணணும்னா அந்த ப்ராடக்டோட இமேஜ் அதில் வர மாதிரி பண்ணணும் இப்போ பாயிண்டரை கொண்டு வந்ததும் இமேஜ் வருதா இந்த மாதிரி கொண்டு வர சொல்லியிருந்தாங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு மார்க் ஷீட்டை கொடுத்துட்டு இதில் நாம் மார்க்கை என்ட்ரு பண்ணணும் என்ட்ரு பண்ணி டோட்டலும் கொண்டு வரணும் அதுவும் ஒரு நிமிஷத்துக்குள்ளே பண்ணணும் ரேண்டமாக நம்ம மார்க் என்ட்ரு பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மார்க் எல்லாம் நம்ம கிளியர் பண்ணணும் இந்த கிளியர்னு ஒரு பட்டனை க்ரியேட் பண்ணி அதில் கிளிக் பண்ணதும் கிளியர் ஆகணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தையும் கொடுத்துருந்தாங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ப்ராடக்ட் கேல்குலேஷன் தட் மீன்ஸ் இங்கே குவான்டிட்டி இருக்கும் அதில் வந்து நம்ம கேஜி அப்படின்லாம் இருக்குல்ல அதெல்லாம் இருக்கும் இது ரெண்டையும் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணி இதில் வேல்யூ கொண்டு வரணும் இப்போ நான் மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் ஈக்குவல் கொடுத்துட்டு இதில் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இப்போது இன்று கொடுக்குறேன் கொடுத்துட்டு இதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு என்று கொடுத்துட்டேன்னா ப்ராப்பராக வராது ஆனால் ப்ராப்பராக வர்றது மாதிரி கொண்டு வரணும் அதே மாதிரி நம்பர் ஆஃப் பாக்ஸஸ் இருக்குல்ல இந்த காலமில் ஒரு ஒன்று வந்ததுன்னா ஒன்று பாக்ஸ்னு வரணும் அஞ்சுனா பாக்ஸஸ் அப்படின்னு வரணும் இந்த மாதிரியெல்லாம் கொடுக்க கேட்டிருந்தாங்க அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஐடி இருக்குல்ல ஐடியில் ஃபோர் நம்பர்ஸுக்கு இடையில் வச்சு ஒரு ஹைஃபன் வருது பாருங்கள் அதே மாதிரி இந்த எல்லா நம்பர்ஸ்லேயும் கொண்டு வர சொல்லியிருந்தாங்க தென் பார்த்தீங்கன்னா இதில் டெக்ஸ்ட் நம்பர் மிக்ஸ்டாக இருக்கும் இதை தனித்தனியாக கொண்டு வந்து காட்ட சொல்லியிருந்தாங்க இன்னொரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டேட்டு கொடுத்துட்டு இதிலேருந்து டே தனியாக மந்த் தனியாக இயர் தனியாக எப்படி கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறது கேட்டிருந்தாங்க இன்னொரு சூப்பரான விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் கிட்டத்தட்ட இருபதுனாயிரம் ரோஸ் வரணும் தென் ஜி வரைக்கும் காலம் வரணும் அவ்வளோ காலம் வர்றது மாதிரி அதுக்குள்ளாலேயே ஒரு டேபிள் க்ரியேட் பண்ண சொல்லியிருந்தாங்க அதை நான் ஈஸியாக ஒரு விதத்தில் பண்ணியிருந்தேன் அதெல்லாம் எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் முதல்ல நான் இந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு நேராக பாயிண்டரை கொண்டு போகும்போது அதில் இமேஜ் எப்படி வந்தது அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் அதுக்காக ஃபஸ்ட்டு மான்ட்ரன் இருக்குல்ல இந்த சில நான் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஏற்கனவே கொடுத்துருந்ததை ரிமூவ் பண்ணுறேன் அதுக்காக ரைட் கிளிக் பண்ணி இதில் டிலீட் கமெண்ட் அப்படின்னு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை நான் கிளிக் பண்ணிடுறேன் டிலீட் கமெண்ட் அதை கிளிக் பண்ணிட்டதும் இப்போ செல் வந்து நார்மலாக இருக்கும் இப்போ எந்த இமேஜும் வரல இப்போ என்ன பண்ணணும்னா இந்த செல்ல ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இன்சர்ட் கமெண்ட் அப்படின்னு கொடுக்கணும் கொடுக்கும்போது இந்த மாதிரி வரும் இந்த டீட்டெயில்ஸை நம்ம டிலீட் பண்ணிடலாம் டிலீட் பண்ணிவிட்டு இந்த பாக்ஸ் மாதிரி இருக்குல்ல இதில் கார்னரில் வச்சு ரைட் கிளிக் பண்ணணும் ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இதில் ஃபார்மேட் கமெண்ட் அப்படின்னு வரும் ஜஸ்ட் இதை கிளிக் பண்ணிடணும் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இதில் ஃபார்மேட் கமெண்ட் அப்படிங்கிற இந்த பாக்ஸ் ஓப்பன் ஆகி வருது இதில் கலர்ஸ் அண்ட் லைன்ஸ் அப்படின்னு ஒரு டேப் இருக்கும் இந்த கலர்ஸ் அண்ட் லைன்ஸ் டேபை கிளிக் பண்ணிடணும் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இதில் ஃபில் கலரில் இதில் ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இதில் கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஃபில் எஃபெக்ட்ஸ்னு வருது இதை கிளிக் பண்ணிடணும் கிளிக் பண்ணிட்டிங்கன்னா இதில் கடைசியில் ஒரு டேப் இருக்குது பாருங்கள் பிக்சர் அப்படின்னு இருக்கும் அந்த டேப்பை கிளிக் பண்ணிக்கிங்க கிளிக் பண்ணிவிட்டு செலக்ட் பிக்சர் இருக்குல்ல இதை கிளிக் பண்ணிடுங்க கிளிக் பண்ணிவிட்டு இதில் ஒர்க் ஆஃப்லைன் அப்படிங்கிறது கொடுப்போம் உங்களோட இமேஜ் எங்கே இருக்கோ அங்கே போய் நீங்கள் எடுத்துக்கணும் என்னோடது எங்கே இருக்குன்னா லோக்கல் டிஸ்க் டியில் இதில் கவனிச்சிங்கன்னா எக்ஸல் ட்ரிக்ஸ் அப்படின்னு இருக்கும் அந்த ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணி இதில் மானிட்டர்னு ஒரு இமேஜ் இருக்கும் இந்த இருக்குது இந்த இமேஜ் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இன்சர்ட் கொடுக்குறேன் அதில் லாக் பிக்சர் ஆஸ்பெக்ட் ரேஷியோ அப்படின்னு இருக்கும் அந்த பாக்ஸையும் செக் பண்ணி விட்டுறணும் விட்டுட்டு ஜஸ்ட் ஓகே கொடுத்துட்டு இதுலேயும் ஓகே கொடுக்கணும் கொடுத்துட்டோன்னா நமக்கு இங்கே இமேஜ் கரெக்டாக வந்துடும் பார்த்தீங்களா கரெக்டாக வந்திருக்கா இந்த மாதிரி நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் ஒரு வேளை உங்களுக்கு இந்த இமேஜ் வேண்டாம் ஆனால் இந்த கமெண்ட் அப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா திரும்ப இதில் ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஃபார்மேட் கமெண்டில் போய் இதில் கலர்ஸ் அண்ட் லைன்ஸ் இருக்குல்ல இதில் இந்த இருக்குல்ல கலர் ஃபில் இதில் வந்து ஆட்டோமேட்டிக் கொடுத்து விட்டால் போதும் கொடுத்துட்டு ஜஸ்ட் ஓகே கொடுத்துட்டிங்கன்னா இமேஜ் போயிடும் ஆனால் கமெண்ட்ஸ் நீங்கள் ஏதாவது டீட்டெயில்ஸ் கொடுக்கணும் ஏதாவது டைப் பண்ணணும் அப்படின்னா இதில் எடிட் கமெண்டில் போயிட்டு நீங்கள் உங்களுக்கு என்ன டீட்டெயில் டைப் பண்ணணுமோ டைப் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம கிட்டே அந்த மாற்றோட இமேஜ் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க அப்படி மாற்றோட இமேஜ் இல்லாத பட்சத்தில் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அதோட டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துக்கலாம் நான் இப்போ இதில் அந்த மாற்றோட டீட்டெயில்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறேன் இப்படி நம்ம கொடுத்துக்கலாம் இப்போ பார
அந்த ஃபங்க்ஷன் ஐ மீன் ஃபார்முலா போயிட்டு வேல்யூஸ் மட்டும் நமக்கு இங்கே டிஸ்பிளே ஆகும் வந்துருச்சா தென் இந்த செல்ல கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஆல்ட் ஈக்குவல் கொடுக்குறேன் ஆல்ட் ஈக்குவல் கொடுத்துட்டு என்று கொடுக்குறேன் தென் இவ்வளோத்தையும் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கண்ட்ரோல் டி கொடுக்குறேன் டோட்டல் கரெக்டாக கேல்குலேட் ஆகி வந்திருக்கு நெக்ஸ்ட் எனக்கு என்ன பண்ணணும்னா இந்த மார்க்ஸ் எல்லாத்தையும் கிளியர் பண்ணிவிட்டு எனக்கு இந்த இடத்துல பிளாங்க் செல்ஸாக வரணும் அதுக்காக நம்ம கிளியர் கொடுக்க போகிறோம் அதை எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத கவனிங்க அதுக்காக இதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு டிலீட் கொடுத்துட்றேன் டிலீட் கொடுத்துட்டு இன்சர்ட் டேபில் போய் ஷேப்ஸில் போய் இந்த இருக்குது இந்த ஷேப்பை நான் எடுத்துக்கிறேன் எடுத்துகிட்டு இதில் ட்ரா பண்ணுறேன் ட்ரா பண்ணிவிட்டு ரைட் கிளிக் பண்ணி எடிட் டெக்ஸ்ட் கொடுக்குறேன் இதில் கிளியர் அப்படின்னு டைப் பண்ணிடுறேன் கிளியர் தென் கண்ட்ரோல் ஏ கொடுத்து செலக்ட் பண்ணுறேன் செலக்ட் ஆகிடுச்சா செலக்ட் ஆனதுக்கப்புறம் இதோட சைஸை நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்காக ஹோம் டேபில் போய் இதோட சைஸை நான் பெருசு பண்ணிக்கிறேன் தென் கண்ட்ரோல் பி கொடுத்து போல்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே இவ்வளோ பண்ணிட்டோம் நாம் அடுத்தது இந்த பட்டனை கிளிக்கபிள் பட்டனை மாற்றுறதுக்காக டெவலப்பர் டேபை நம்ம எனேபிள் பண்ணணும் அதுக்காக இதில் ரைட் கிளிக் பண்ணி கஸ்டமைஸ் த ரிபன் அப்படின்னு இருக்கு அதை கிளிக் பண்ணிடுறேன் கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறமா இதில் கஸ்டமைஸ் த ரிபனில் மெயின் டேப்ஸ் அப்படின்னு இருக்கும் இதில் கீழே கவனிச்சிங்கன்னா டெவலப்பர் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இந்த பாக்ஸை நம்ம செக் பண்ணி விட்டுறணும் விட்டுட்டு ஜஸ்ட் ஓகே கொடுத்துட்டா போதும் இங்கே நமக்கு டெவலப்பர் டேப் வந்துடும் இந்த இருக்குது டெவலப்பர் டேப் தென் டெவலப்பர் டேப்பை கிளிக் பண்ணிவிட்டு அதில் விஷுவல் பேசிக்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் இதை கிளிக் பண்ணிட்டா போதும் இதோட ஷார்ட்கட் கீ ஆல்ட் எஃப் லெவன் இப்போ இதை கிளிக் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணிடுறேன் ஓப்பன் பண்ணதுக்கு பிறகு இந்த மாதிரி ஒரு விண்டோ ஓப்பன் ஆகி வரும் இதில் கவனிச்சிங்கன்னா இன்சர்ட் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிடலாம் அதில் மோஜூல் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க இதை கிளிக் பண்ணிடுவோம் அடுத்தது இந்த பேஜில் கொஞ்சம் கோடு நாம் என்ட்ரு பண்ண வேண்டியது இருக்குது அதுக்காக சப் ஒன்று டைப் பண்ணிவிட்டு ஸ்பேஸ் விட்டுட்டு கிளியர் செல்ஸ் அப்படின்னு டைப் பண்ணிடுறேன் டைப் பண்ணிவிட்டு ரவுண்ட் ப்ராக்கெட் கொடுத்து ஓப்பன் பண்ணிட்டு ரவுண்ட் ப்ராக்கெட் கொடுத்து க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு என்ட்ரு கொடுக்குறேன் தென் சிங்கிள் கொட்டேஷன் கொடுத்துட்டு என்னோடய சேனல் நேமை நான் டைப் பண்ணுறேன் க்யூ டெக் இன்ஃபோ டமல் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு என்ட்ரு கொடுக்குறேன் தென் ரேஞ்ச் அப்படின்னு டைப் பண்ணிவிட்டு ரவுண்ட் ப்ராக்கெட் கொடுத்து ஓப்பன் பண்ணுறேன் இனிமே நாம் டிலீட் பண்ண வேண்டிய செல்ஸோட ரெஃபரன்ஸ் கொடுக்கணும் அதுக்காக இந்த ஷீட்டில் போய் பார்க்குறேன் இதில் கவனிச்சிங்கன்னா இந்த செல்லை இருந்து இந்த செல் வரைக்கும் நமக்கு பிளாங்க் ஆகி வரணும் ஐ மீன் இதில் இருக்கிற டேட்டா கிளியர் ஆகணும் டிலீட் ஆகணும் இப்போ இந்த செல்லையும் பார்த்திங்கன்னா பி த்ரீ இந்த செல்லையும் பார்த்திங்கன்னா எஃப் ஃபிஃப்டீன் ஸோ பி த்ரீலேருந்து எஃப் ஃபிஃப்டீன் வரைக்கும் நமக்கு கிளியர் ஆகணும் அதுக்காக இதில் ஃபஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா டபுள் கொட்டேஷன் கொடுத்துட்டு B3 த்ரீ அப்படின்னு கொடுத்துக்குறோம் டபுள் கொட்டேஷன் கொடுத்து க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு கமா கொடுக்குறேன் ஒரு ஸ்பேஸ் கொடுத்துட்டு இதில் டபுள் கொட்டேஷன் கொடுக்குறேன் எஃப் ஃபிஃப்டீன் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு டபுள் கொட்டேஷன் கொடுத்துட்டு தென் ப்ராக்கெட்டை க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் ப்ராக்கெட்டை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு டாட் கொடுக்குறேன் தென் கிளியர் அப்படின்னு டைப் பண்ணிடுறேன் கிளியர் ஓகே கொடுத்துடணும் இதாக இருக்குது கிளியர் இதை கொடுத்துடணும் கொடுத்ததுக்கப்புறமா இப்போ நான் இதில் சேவ் பண்ணுறேன் இதாக இருக்குது சேவ்க்கான பட்டன் இதோட ஷார்ட்கட் கீ கண்ட்ரோல் எஸ் ஜஸ்ட் இதை கிளிக் பண்ணிடுறேன் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இதில் சேவ் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்கும் நீங்கள் சேவ் கொடுக்கணும் கொடுத்துட்றோம் கொடுத்துட்டு இப்போ இதை மினிமைஸ் பண்ணிடுறேன் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம கிளியர் பண்ணி பார்க்கணும் அதுக்கு அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ஒரு விஷயம் பண்ணணும் இந்த கிளியர்னு பட்டன் இருக்குல்ல இதில் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ரைட் கிளிக் பண்ணி மேக்ரோ அசைன் பண்ணணும் ஸோ இதில் அசைன் மேக்ரோன் இருக்குல்ல இதை கிளிக் பண்ணி மேக்ரோ அசைன் பண்ணணும் இதை கிளியர் செல்ஸ்னு வருது பாருங்கள் இதை கொடுத்துங்க இல்லை மேக்ரோ நேமில் நீங்கள் எதை கொடுக்கணாலும் கொடுத்துக்கலாம் நான் கிளியர் செல்ஸில் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் ஓகே கொடுக்குறேன் ஓகே கொடுத்துட்டு வெளியே கிளிக் பண்ணிட்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஹேண்ட் சிம்பிள் வருது இப்போ நம்ம கிளியர் கொடுத்து பார்ப்போம் கிளியர் ஆகுதா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணி பார்க்கலாம் நல்லா கவனிச்சுங்க இப்போ கிளியர் கொடுக்குறேன் கவனிச்சுங்க எல்லா டேட்டாவும் என்ன ஆயிடுச்சு கிளியர் ஆகிடுச்சு திரும்ப நாம் என்ட்ரு பண்ணி பார்க்கலாம் ஓகே திரும்பவும் கிளியர் கொடுத்து பார்க்கலாமா பாருங்கள் எல்லாமே கிளியர் ஆகிடுது எவ்வளோ ஈஸியாக ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்த்துங்க ஓகே புரிஞ்சுக்கிட்டிங்களா இது நீங்கள் திரும்பவும் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு திரும்பவும் எடுக்கும்போது ஒர்க் ஆகணும் அப்படின்னா இதில் ஃபைலில் போய் சேவர்ஸில் ப்ரௌஸ் இதில் கவனிச்சிங்கன்னா சேவர்ஸ் டைப்பில் இதில் எக்ஸல் மேக்ரோ எனேபிள்ட் ஒர்க் புக்குன்னு இருக்கும் இதை கொடுத்துட்டு நீங்கள் சேவ் பண்ணி கொடுக்கணும் அப்படி கொடுத்தா மட்டும்தான் உங்களுக்கு திரும்பவும் க்ளோஸ் பண்ணிவ
ஹேஷ் கொடுக்கணும் ஹேஷ் கொடுத்துட்டு ஸ்பேஸ் கொடுத்துட்டு டபுள் கொட்டேஷன் கொடுத்து கேஜி அப்படின்னு கொடுக்கணும் தென் டபுள் கொட்டேஷன் கொடுத்து க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் ஓகே கொடுத்துடணும் கொடுத்துட்டு இப்போ நான் என்ட்ரு பண்ணுறேங்க நீங்கள் ஃபிஃப்டி ஓகே ஃபிஃப்டின் ட்ரை பண்ணிவிட்டு நான் கேஜின்னு கொடுக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை ஃபிஃப்டி கொடுத்துட்டு என்ட்ரு கொடுத்துட்டேனாலே ஃபிஃப்டி கேஜின்னு வரும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கேஜி ஓகே தென் ஃபிஃப்டீன் கேஜி ஓகே டென் டுவெல் டுவெண்ட்டி டூ டுவெல் டென் சிக்ஸ் ஃபைவ் ஓகே இந்த மாதிரி என்ன பண்ணிக்கலாம் நம்ம என்ட்ரு பண்ணி கொடுத்துக்கலாம் ஓகேவா இப்போ நம்ம டோட்டல் பண்ணி பார்க்கலாம் ஈக்குவல் இந்த செல்லை கிளிக் பண்ணிவிட்டு இன்டு கொடுத்துட்டு இந்த செல்லையும் கிளிக் பண்ணி என்று கொடுத்துட்டேன்னா கரெக்டாக மல்டிப்ளை ஆகி வருது பார்த்தீங்களா ரிமைனிங் செல்ஸ்க்கும் ஃபார்ம்லாவாக அப்ளை பண்ணி விட்டுட்டேன் ஓகேவா கரெக்டாக வந்துருச்சா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த நம்பர் ஆஃப் பாக்ஸஸில் எனக்கு ஃபைவ் பாக்ஸஸ் அப்படின்னு வரணும் ஒன்றுன்னு வந்தால் ஒன் பாக்ஸ் அப்படின்னு வரும் அது எப்படி கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிறத கவனிங்க இவ்வளோத்தையும் செலக்ட் பண்ணி டிலீட் பண்ணிடுறேன் ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஃபார்மேட் செல்ஸில் கிளிக் பண்ணுறேன் அதில் நம்பர் டேபில் கஸ்டமர் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிடுறேன் ஜெனரல் இருக்கிறத டிலீட் பண்ணிடுறேன் டிலீட் பண்ணிவிட்டு அதில் ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட் கொடுக்குறேன் ஈக்குவல்னு கொடுத்துட்டு ஒன்றுன்னு கொடுத்து ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட்டை கொடுத்து க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் ஹேஷ்ன்னு கொடுத்துட்டு ஸ்பேஸ் கொடுத்து டபுள் கொட்டேஷன் கொடுக்குறேன் கொடுத்துட்டு பாக்ஸ் அப்படின்னு டைப் பண்ணிவிட்டு டபுள் கொட்டேஷன் கொடுத்து க்ளோஸ் பண்ணுறேன் இதோட மீனிங் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் அப்படின்னு வந்ததுன்னா எனக்கு பாக்ஸ் அப்படின்னு வரணும் அதான் இதோட மீனிங் இப்போ காலன் கொடுக்குறேன் கொடுத்துட்டு ஹேஷ் கொடுக்குறேன் ஸ்பேஸ் விட்டுட்டு டபுள் கொட்டேஷன் கொடுத்துட்டு பாக்ஸஸ் அப்படின்னு டைப் பண்ணுறேன் பாக்ஸஸ் டபுள் கொட்டேஷன் கொடுத்துட்றேன் இதோட மீனிங் என்னென்னா ஒன் அப்படின்னா எனக்கு பாக்ஸ்னு வரணும் அப்படி இல்லைன்னா பாக்ஸஸ் அப்படின்னு வரணும் அதுதான் இதோட மீனிங் இப்போ நான் ஜஸ்ட்டு ஓகே கொடுக்குறேன் கொடுத்துட்டு இப்போ நான் நம்பர்ஸ் டைப் பண்ணேன்னா கரெக்டாக வரும் பாருங்கள் ஃபைவ் ஃபோர் த்ரீ பாக்ஸஸ்னே வருதா இப்போ ஒன் அப்படின்னு கொடுக்குறேங்க பாருங்கள் பாக்ஸ்னு வருது டூ பாக்ஸஸ் மறுபடி ஒன் பாக்ஸ் ஓகே இந்த மாதிரிலாம் என்ன பண்ணிக்கலாம் டீட்டெயில்ஸ் நாம் கொடுத்துக்கலாம் ஓகேவா புரியுதா உங்களுக்கு எவ்வளோ சிம்பிளாக இருக்குதுன்னு பார்த்துக்கோங்க ஐடி ஐடி டீட்டெயில்ஸில் இந்த ஹைஃபனை ஃபோர் நம்பர்ஸுக்கு இடையில் இந்த மாதிரி ஹைஃபன் எப்படி கொண்டு வரலாம் அப்படிங்கிறத கவனிங்க அதுக்காக இவ்வளோத்தையும் நான் செலக்ட் பண்ணுறேன் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கண்ட்ரோல் ஒன் கொடுத்து இதில் ஃபார்மேட் செல்ஸ் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனில் வந்துடுறேன் தென் கஸ்டமில் போயிட்டு இந்த ஜென்ரல் இருக்குல்ல இதில் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ நாலு சீரோ கொடுக்குறேன் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு சீரோ ஹைஃபன் மறுபடியும் நாலு சீரோ ஹைஃபன் மறுபடியும் நாலு சீரோ கொடுத்துட்டு ஜஸ்ட் ஓகே கொடுத்துட்றேன் ஓகே கொடுத்ததும் கரெக்டாக எனக்கு என்ன ஆகுது இடையில் ஹைஃபன் வருது கரெக்டாக ஸ்பிளிட் ஆகி வந்துடுது பாருங்கள் ஓகேவா இது எல்லாமே டம்மி நம்பர்ஸ் தான் இதில் கொடுத்துருக்க டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே டம்மி தான் எதுவுமே ரியல் டேட்டா கிடையாது அடுத்தது செப்ரேட் பண்ணுறது எப்படி ஐ மீன் டெக்ஸ்ட்டும் நம்பரும் தனித்தனியாக பிரிக்கிறது எப்படி அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் நம்பரையும் டெக்ஸ்ட்டையும் தனித்தனியாக பிரிக்கிறதுக்காக இந்த செல்லை நான் கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஈக்குவல்னு கொடுத்துட்டு லெஃப்ட் அப்படின்னு டைப் பண்ணுறேன் ரவுண்ட் ப்ராக்கெட் கொடுத்து ஓப்பன் பண்ணுறேன் தென் நெக்ஸ்ட்டு டெக்ஸ்ட்டு அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அதுக்காக டீட்டெயில்ஸ் இருக்க இந்த செல்லை நான் கிளிக் பண்ணுறேன் இந்த செல்லோட நேம் பி ஃபைவ் தென் கம்மா கொடுக்குறேன் தென் மின் அப்படின்னு டைப் பண்ணுறேன் டைப் பண்ணிவிட்டு ரவுண்ட் ப்ராக்கெட் கொடுத்து ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஃபைண்ட் அப்படின்னு டைப் பண்ணுறேன் ரவுண்ட் ப்ராக்கெட் கொடுத்து ஓப்பன் பண்ணுறேன் அதில் கேலி ப்ராக்கெட் கொடுக்குறேன் ஐ மீன் ப்ரேசஸ் கொடுக்குறேன் தென் ஸீரோ கமா ஒன் கமா டூ கமா த்ரீ கமா ஃபோர் கமா ஃபைவ் கமா சிக்ஸ் கமா செவன் கமா எயிட் கமா நைன் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு கேர்லி ப்ராக்கெட் கொடுத்து க்ளோஸ் பண்ணுறேன் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு கமா கொடுக்குறேன் தென் டீட்டெயில்ஸ் இருக்கிற இந்த செல்லை திரும்ப நான் கிளிக் பண்ணுறேன் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஆண்ட் கொடுக்குறேன் கொடுத்துட்டு டபுள் கொட்டேஷன் கொடுக்குறேன் கொடுத்துட்டு நம்பர்ஸ் டைப் பண்ணுவோம் ஜீரோ ஒன் டூ நைன் கொடுத்துட்டு டபுள் கொட்டேஷன் கொடுத்து க்ளோஸ் பண்ணிடுறோம் ரவுண்ட் ப்ராக்கெட் ஒரு தடவை கொடுக்குறேன் திரும்பவும் ஒரு தடவை கொடுக்குறேன் மைனஸ் கொடுக்குறேன் கொடுத்துட்டு ஒன்னு கொடுத்துட்டு ரவுண்ட் ப்ராக்கெட் திரும்பவும் கொடுத்து க்ளோஸ் பண்ணுறேன் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு என்று கொடுக்குறேன் கொடுத்துட்டேன்னா எனக்கு கரெக்டாக நெய் மட்டும் ஐ மீன் டெக்ஸ்ட் மட்டும் தனியாக வந்துடும் இதில் டபுள் கிளிக் பண்ணி இந்த ஃபார்முலாவை ரிமைனிங் செல்ஸுக்கு அப்ளை பண்ணேன்னா எப்படி இங்கே டெக்ஸ்ட் இருக்கோ அதே மாதிரி இங்கே நமக்கு கரெக்டாக வந்திருக்கு ஓகேவா நெக்ஸ்ட் நம்ம நம்பரை
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. If you close the curly bracket, close the curly bracket, click on the curly click on the curly bracket, 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 click on the curly the formula of remaining cells is apply pannu. correct and numbers separate okay va adutha or date la irundhi day month year ayum thani thaniya separate pannalam adha rendu vidhama pannalam first vidha na ungalku solren adukaga indha cell click pannite equal nu kudukuren text appdi type pannite round bracket kuduth open pannite date irukra indha cell ah na click pannikuren click pannite comma nu kuduthu double quotation kudukuren adha d d d d naal thadava d kudukuren kuduthu double quotation kuduthu Close pandra. Close panite, bracket put the close pandra. The lapunjinga, but day in anama, d d d in kudukono, mandana, yum 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 in kudukono, adu nala the da kudukono, year in the y y y, elami, nala the da. Kudu the dingana, only correcta, day, month, year lang, kedakum. Pana yenta kudu the tena, day were the parna, the la click panite, double click pandra, farm la la selling apply agade, or a particular date lavar, day, yen the day of ding rather, kedaki. உங்களுக்கு புரியதா டே ஓகேவா இப்போ இந்த செல்ல நான் கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் கிளிக் பண்ணிட்டு இந்த DD வந்த இடத்துல MM ன்னு கொடுக்கிறேன் என்டர் பாருங்க मंथ வருது புரியதா இப்போ இவ்வளவு தான் டிலீட் பண்றேன் டிலீட் பண்ணிட்டு இந்த டேட்டா காப்பி பண்ணி கண்ட்ரோல் C கொடுத்து காப்பி பண்றேன் காப்பி பண்ணிட்டு இதல பேஸ்ட் பண்றேன் இதல பேஸ்ட் பண்றேன் இதலயும் பேஸ்ட் பண்றேன் ஓகேவா பேஸ்ட் பண்ணிட்டேனா நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணப் போறேன்னா Everything select panite, control one kudate, format cells of gore, adala, custom la poite, everything select panite, adala, d d d in moon, nala the da kudre, kudate to ok kudre, kudata the enag the paranga, day la kata varade, everything select panite, control one kudate, custom la poi, yum type la, yum 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 the other thing select Pandre, control one good the format cells lapoi la y y y y nal the way good the two okay good the turn up year one row okay why all of these are good than Purida so you all of them shame at the namo table you pretty good clam I mean twenty thousand row key G varaco G varaco call at the twenty thousand row key a pretty Table could clamp in the paclam. In the cell and I click pandre, click panate, either lapoi, a one abdain rakmada in the cell load a name, a one, either lana, g, twenty thousand abdain could grant, twenty thousand abdain enter panato, ipo, yender kuduka kuda, shift key a press panate, yender kudukono, shift key a press panate, yender kudutta tena, yella me and a select iron, in the governing a twenty thousand row lerke, g column in the lerke, vandresha, next ten upon anona, keyboard la, control t kudukono. Control T create table up in one row just to okay. Kutrano could the thing in the magic table one row the home lapoi either click panate all borders up in Kudakra correct in a table create I one reke put it on look from a symbol in the maripanicla video push in the like pananga matung look useful I can share panic with her will get our doubts in the comments less will next year in a video when opening a comments less will allow thank you for watching.